హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీలు క్రియేషన్స్ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా పానీపూరి పూరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఈ పానీపూరి తయారు చేసుకోవడానికి పానీ సబ్జీ ఆనియన్స్ అండ్ పూరి ఇవన్నీ రెడీ చేసుకున్నాము ముందుగా సూజీ రవ్వ ఉప్మా రవ్వ అంటాం కదా సో ఈ రవ్వ తీసుకున్నాము ఇది పూరి చేసుకోవడానికి పిండి ప్రొసీజర్ కలుపుకుంటున్నాము దానికోసము ఉప్మా రవ్వ బొంబాయి రవ్వ సూజీ రవ్వ ఇలా చాలా రకాలుగా పిలుస్తాం పిలుస్తుంటాం ఆ రవ్వ ఒక కప్పు తీసుకున్నాను అదే కప్పుతో పావు కప్పుకి కొద్దిగా తక్కువగానే మైదా పిండి తీసుకోండి మైదా పిండి క్వాంటిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలండి ఒక త్రీ స్పూన్స్ అయినా కానీ సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ పిండిని రెండు మిక్స్ చేసి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి రవ్వ అనేది వాటర్ని ఎక్కువగా పీలుస్తుంటుంది కాబట్టి మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఇలా కలుపుకొని చూపించే విధంగా ఇలా వేలు ప్రెస్ చేస్తే మెత్తగా ఇలా ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనం ఒక తడి క్లాత్ తీసుకొని దీని మీద కప్ వేసుకోవాలి ఇలాగా ఇలా పరుచుకొని దీన్ని ఒక థర్టీ మినిట్స్ పక్కనే ఉంచేసేయాలి థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనము సబ్జీ చేసుకోవడానికి బఠాని తీసుకున్నాము ఎండు బఠాని అంటారు సో ఇవి కొంచెం లైట్ ఎల్లోయిష్ కలర్లో ఉంటాయి పీస్ అని కూడా అంటారు వీటిని ఇవి తీసుకోవాలి వేని సూపర్ మార్కెట్లో మనకి దొరుకుతాయండి వీటిని నేను ఒక రెండు కప్పులు తీసుకున్నాను తీసుకొని ఒక బౌల్లో వేసేసుకొని వీటిని శుభ్రంగా కడుక్కొని ఒక టూ టైమ్స్ తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ వేసేసి నానబెట్టుకోవాలి ఇలా ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ అవర్స్ సరిపోతుందండి నానబెట్టేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఒక కుక్కర్ తీసుకొని నానిన తర్వాత తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఒక కుక్కర్ తీసుకొని ఆ కుక్కర్లో వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం లిడ్ పెట్టుకొని నైన్ విజిల్స్ రావాలి అంటే కొన్ని కుక్కర్స్కి కొంచెం ఫాస్ట్గానే రావచ్చు బట్ మనకి ఉడికే ఎలా ఉడకాలి అంటే బఠానీ అనేది ఇలా వేలితో పట్టుకొని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే చాలా మ్యాషీగా మ్యాష్ అయిపోవాలి బాగా మెత్తగా అయిపోవాలి ఆ స్టేజ్ వరకు ఉడికించుకొని తర్వాత బంగాళదుంపలు ఉడికించి పెట్టుకున్నాను ఇలా పట్టుకుంటే ఇలా మెత్తగా క్రష్ అయిపోవాలి సో ఉడికించుకున్న బంగాళదుంపల్ని ఇలా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత మనకి బఠానీ కూడా ఉడికిపోయాయి సో ఈ బఠానీని కూడా ఉడికించుకున్న బఠానీని కూడా ఈ మ్యాష్లోకి వేసేసుకోవాలి వేసుకొని ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మనం మిక్స్ చేసుకోవడానికి కొన్ని స్పైసెస్ అనేవి మనకి కావాలండి ఆ స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకుందాము ఇప్పుడు రెడ్ చిల్లి పౌడర్ కారము ఒక పావు స్పూన్ పావు టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను తర్వాత జీలకర్ర పొడి వేయించిన జీలకర్ర పొడి ఒక పావు స్పూన్ నెక్స్ట్ మిరియాల పొడి ఒక పావు స్పూన్ వేసుకున్నాను చాట్ మసాలా అండ్ ధనియా పౌడర్ పావు స్పూన్ పావు స్పూన్ వేసేసుకొని ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి బఠానీ ఇట్లా పట్టుకుంటేనే మ్యాష్ అయిపోతుందండి సో అట్లా కలిపేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కాస్త బఠానీ పలుకులు ఉన్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు సాల్ట్ మర్చిపోయినా సో సాల్ట్ కూడా కొద్దిగా వేసుకోండి వేసుకొని చెక్ చేసుకొని కలుపుకోండి ఇప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకొని ఒక బౌల్లో తీసి పెట్టుకోండి తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని కొత్తిమీర హాఫ్ కప్ అండ్ పుదీనా హాఫ్ కప్ తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోండి వేసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు వేసుకోవాలి కొద్దిగా అల్లం ముక్క కూడా వేసుకోండి చిన్న అల్లం ముక్క చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేదు ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాము గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ని ఒక జాలి యూస్ చేసేసి కింద ఒక బౌల్ పెట్టేసి మనము ఇలా వడకట్టుకుంటాము అప్పుడు మనకి జ్యూస్ అనేది మాత్రమే కిందకి దిగుతుంది పల్ప్ అనేది పైన ఉంటుంది చింతపండుని ముందుగానే నానబెట్టుకొని చింతపండు రసాన్ని కలుపుకుంటాము ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు అయితే సరిపోతుందండి ఆ చింతపండుని ముందుగానే నానబెట్టుకొని ఆ చింతపండు రసాన్ని చేసుకున్నాము సో దాన్ని యాడ్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఒక రెండు నుంచి మూడు గ్లాసుల వరకు వాటర్ పోసుకోండి అంటే స్పైసీ మనం వేసిన పచ్చిమిర్చి ఉన్నాయి కదా దాన్ని బట్టి ఒక పడతాయి మనకి వాటరు వేసేసుకొని పల్పు అంతా దిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనకి ఈ పానీలో స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుంటాం కారము ఒక పావు స్పూన్ అండ్ జీలకర్ర పొడి పావు స్పూన్ మిరియాల పొడి పావు స్పూన్ చాట్ మసాలా పావు స్పూన్ వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలాగా అంతేనండి మనకి పానీ అనేది కూడా రెడీ అయిపోయింది సబ్జీ పానీ రెండు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయాల్సింది పూరి ఈ పూరి చేయడానికి పిండి ఇలా సాఫ్ట్గా రెడీ అయిపోయింది కదా మనము హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చూసిన పిండి అండి ఇది ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా పౌడర్ని మైదాని యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి మనము ఇలా మనము ఒత్తుకోవాలి చపాతి కర్ర యూస్ చేసేసి ఇది బాగా పలుచుగా ఉండకూడదు అలానే బాగా మందంగా చేసుకున్నా కూడా మనకి పూరీలు అనేవి పొంగవండి నేను మీకు ఆ థిక్నెస్ ఎలా ఉండాలో కూడా చూపిస్తాను ఈరోజు ఇప్పుడు ఒక చిన్
తీసేసుకుంటే మనకి పూరీస్ అనేవి సపరేట్ అవుతాయి ఈ పూరీ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈలోపు మనము స్టవ్ ఆన్ చేసేసి డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి బాగా మనకి థిక్నెస్ అనేది ఇలా ఉండాలండి చూడండి ఒకసారి ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది డీప్ ఫ్రైకి పెట్టుకున్న ఆయిల్ అనేది హీట్ అయిపోయింది బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం పూరీలు ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా మనం చూపిస్తున్న విధంగా గంటెతో ఇలా ప్రెస్ చేయాలండి ఇలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల పూరీని పూరీ మీద ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా ప్రెస్ చేసి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేస్తా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటేనే మనకి పూరీ అనేది ఫ్లఫీగా ఇలా పొంగుతూ ఉంటుంది సో పూరీలు అనేది చాలా బాగా పొంగినాయి కదా ఇంతేనండి పూరీ మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి సో రెడీ అయిపోయాయి కదా నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని పూరీలు కూడా వేసేసుకుందాము వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి కొద్ది కొన్ని కొన్ని వేసుకోండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అట్లా వేసుకొని చేసుకోండి చాలా బాగా వస్తాయి సో ఇప్పుడు పూరీ అనేది మనకి రెడీ అయిపోతుంది కదా సో వీటిని కూడా తీసుకున్నాము తీసుకొని ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకున్నాము పూరీలు అన్నింటినీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం సో ఇలా మనకి అమ్మిగా పూరీలు అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి చాలా ఫ్లఫీగా చాలా క్రంచిగా క్రిస్పీగా కూడా ఉన్నాయండి పూరీలు సో ఇప్పుడు మనకి అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి సబ్జీ రెడీ అయిపోయింది పానీ రెడీ అయిపోయింది పూరీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఆనియన్స్ కూడా సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో రెడీ చేసి పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనము ఎలా సర్వ్ చేసుకుంటామో ఒకసారి చూద్దాము దానికోసము పానీలో కొద్దిగా కొత్తిమీర అండ్ సబ్జీలు కూడా కొత్తిమీర వేసుకున్నాను ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు యాడ్ చేసి చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఒక పూరీ తీసుకొని ఆ పూరీకి ఇలా కొంచెం చిన్న రంధ్రం పెట్టేసుకొని మీకు ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సబ్జీ కొద్దిగా పెట్టుకుందాము సబ్జీ కొంచెం గట్టిగా అయిపోతే ఆల్రెడీ ఉడికి మనకి బఠానీ ఉడికించిన వాటర్ ఉంటాయి కదండి సో ఆ వాటర్ వేసేసుకుంటే కొంచెం మళ్ళీ లూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా పానీలో పెట్టేసుకొని అలా నోట్లో వేసేసుకోవడమే అంతేనండి మనకి స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ సైడ్లో దొరుకుతుంది కదా సేమ్ అదే టేస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే టేస్ట్ వస్తుంది బట్ వాళ్ళు వా ఏం వాటర్ యూస్ చేస్తారో మనకు తెలియదు కదా మనమైతే ఇంట్లో హైజీన్గా చేసుకుంటాము చాలా హెల్దీగా ఇంట్లోనే బయటికి వెళ్ళకుండానే పానీపూరి అనేది చేసేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా యమ్మీగా పానీపూరి అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా ఈ పానీపూరి రెసిపీ మీకు నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్